करता हूं तो सीआर भी नहीं आया तो तुम में से कोई इसकी अटेंडेंस हो उसको भेज देना आई होप तुम में से कोई कोई एक ले लेना वो स्क्रीनशॉट अटेंडेंस की आज वैसे अट्ठारह ही है ओके सो so, हमारा डिक्समेयर का थ्योरम हो गया अब भी जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज रिलेटेड टू दीज कॉन्जिगेट जो है ना मैं फिर से रिपीट करूंगा If you have a bounded linear operator from x to y, bounded linear operator from x to y, then there exists, then there exists. Of course, T belongs to there. Then there exists a bounded linear operator from y star to x star, which is defined with the help of T. And we define T star f. to be f composition t by that i mean we define t star at f of x to be f composition t applied to x for all x belong to x as mappings aur ye main bata chuka hu aur isko hum kabhi kabhi of course aise bhi kar sakte hain because f belongs to y star so i can write it as t star of y star applied to x is equal to y star composition t applied to x so this is our definition of these conjugates now before that chalo ek remark hum kar sakte hain remark regarding the regarding the tick space theorem wo ye c0 is not linearly होमियोमॉर्फिक और आइसोमेट्रिक इट कैन नॉट बी अ डोर आइसोमेट्रिक टू ए डोर उसकी वजह यह है फॉर इफ सी जीरो इज इक्वल टू सम डोल फॉर सम नॉर्मल लीनियर स्पेस एक्स then by dixmeier's theorem jo humne abhi kiya x star is complemented in x triple star that is c0 is complemented in c0 double star now c0 double star is the same thing as c0 star ka star c0 star hota hai l1 ke barabar l1 star hota hai barabar l infinity ye humne kiya hai function is one more so that is c0 is complemented in l infinity aur humne dekha it's not true which is not true Because C zero is not complemented in L infinity, so so ये अपना remark हो गया और क्योंकि मैंने अभी ये double का यहाँ पे लिखा है, let me rub this. ये record हो भी रहा है कि नहीं? Record हो रहा है? कहाँ है इसका recording का button? Yes sir. Yes sir. हो रहा है? Let me check फिर भी. कल नहीं हुआ था एक lecture इसी वजह से. रेंज जो है सो सो लेट मी डू दिस थ्योरम ये है ओके थ्योरम इसके तीन चार पार्ट्स हैं ओके लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्मल लीनियर स्पेसेस नॉर्मल लीनियर स्पेसेस 
and t be a bounded linear operator from x to y. Here is our definition. Hai. And t star be the conjugate of t. Conjugate of t. Conjugate of t means what I have written here. Then, अब चार पार्ट समझे नहीं लगता हम इसके चार कर पाएंगे आज एनीवे anyway, दो तीन तो कर ही सकते हैं पहला ए कर्नल ऑफ कर्नल ऑफ टी कर्नल तो तुम्हें पता ही है इज इक्वल टू इट इट एनहाइलेट्स और इज एनहाइलेटेड बाय रेंज ऑफ टी स्टार आर का मतलब द रेंज ऑफ टी स्टार By that I mean t star y star. मतलब मतलब r of t star ये है. R of t star is range of t star, which means t star because t star is a map from t star is a map from y star to x star. अब कह रहे हैं इसकी जो range है, it and highlights the I mean kernel of t and highlights the range of t star. Or is annihilated by range of t star because these are the map names. But it is the same because of duality. And kernel of t star, which is, is also it annihilates range of t. Now there is again a sort of duality among this. Then I have c part. Where range of t is always contained in kernel of T star, the the vectors annihilated by kernel of T star contain range of T, and equality holds. And this subset is here. Equality subset, and the equality to be held is equality holds. Equality holds if x and y are Banach space. If x and y are both complete, Banach spaces. Now I have got part D. वो है range of obviously इसका उल्टा होगा range of T star is कहाँ गया is contained in kernel of T का and highlighted. And equality holds. मैंने इसको क्या लिखा था नो 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 सी के लिए ये नहीं है मैंने उल्टा कर दिया इक्वालिटी होल्ड वो डी के लिए है इक्वालिटी होल्ड सी में इक्वालिटी होल्ड कहा गया एंड इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ टी Is a closed subspace. Yeah, is closed in Y. हाँ यहाँ पे है equality holds. Just a minute. Equality holds. इसको जरा check करेंगे हम जब हम prove करेंगे मुझे इस पे शक है ये D पे equality holds if and only if range of T Is closed and x and y are Banach spaces. जब हम ये करेंगे तब शायद मैं इसको मतलब तुम खुद ही देख सकते हो ना वहां पे हम क्या करती है तो शायद I'm not sure यहाँ टी ए की टी स्टार है लेकिन प्रूव करते करते पता चल ही जाएगा सो लेट एस स्टार्ट द फर्स्ट वन ईजी है पहला वाला प्रूफ चलो ए स्टार्ट करते हैं हमें क्या दिखाना है कर्नल ऑफ टी Is annihilated by range of t star. So, look at it. Subsets. If these are sets, in any case, let x belong to kernel of t. So, this means what? This means obviously that t of x is equal to zero. Is it? If kernel of t is zero, then t of x is equal to zero, which means y star applied to t of x. Is equal to zero. Hmm? Because y star is a linear map, it would send zero to zero. 
सो दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ द एडजॉइंट है वाई स्टार ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्टार कॉम्पोजिशन वाई स्टार ऑफ एक्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एड ज्वाइंट यानी ये जीरो होगा ओके विच इम्प्लाइज दैट वट Uh, what does that mean? Ah, oh, this is true for all of y star to because every linear operator would do that. This capital Y star, which implies that imply implies that T star Y star applied to X is equal to. जीरो मतलब इसी को मैंने दूसरे तरीके से लिखा और ऑल वॉइस स्टार बिलोंग वॉइस स्टार इसका मतलब ये जो सेट है इट इज एनहाइलेटेड बाय टी वॉइस स्टार फॉर ऑल वॉइस स्टार बिलोंगिंग टू वॉइस स्टार व्हिच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट एनहाइलेटेड बाय होल रेंज ऑफ टी स्टार सो एक साइड से आ गया सो व्हिच इंप्लाइज ऑफ कोर्स कर्नल ऑफ टी must be a subset of the vectors and highlighted by the range of t star uh, or of course conversely now let x belong to the vectors and highlighted by whole range of t star which implies that shadi yahi se ho jayega reverse but chalo fir se agar karna padega to har kya hai it means t star y star apply to x Is equal to zero for all y star long capital y star, which will imply that y star composition T of x by the definition of the conjugate is equal to zero for all y star long to y star, which implies that हाँ यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होगी क्या इसका मतलब ये हो कि T of x is equal to zero हम क्या इसका मतलब ये जीरो हो जरूरी है एक्चुअली यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय हान बना तुम तो कोई सवाल करोगे नहीं देखो अगर ये तो पता है कि अगर कोई जीरो है तो उसको लीनियर मैप जीरो पे भेज दे लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि अगर कोई चीज लीनियर मैप जीरो पे भेज देता है तो वो कभी कभी बहुत बार नॉन जीरो एलिमेंट्स को भी जीरो पे भेज सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा बाई हान बना अगर ऐसा है तो इट मीन्स एक्स मस्ट बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी तुम सुन रहे हो मेरी बात तो मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इसके लिए खान बना थे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों यहाँ मैं लिखूंगा वाई स्टार सेपरेट एलिमेंट्स हाँ कर सकते हैं बिकॉज वॉइस स्टार सेपरेट पॉइंट ऑन वाई बाय हान बना थे मैं चाहता हूँ मैं जिसको ज्यादा नहीं लिखा मैं चाहता हूँ तुम जाओ फंक्शन वन में और वहां ये देखो कि इससे ये इम्प्लाई हो सो इट इम्प्लाइज दैट देन रेंज ऑफ टी स्टार इसीलिए मैंने इसको बोथ फेज नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे कुछ यूज कर अगर मैं इसको नाम दू अब स्टार इसको डबल वन टू देते हैं क्योंकि यहाँ स्टार बहुत हो गया वन दिस इज टू बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू दैक्टर्स दैट आर एनहाइलेटेड बाय द होल रेंज ऑफ टी स्टार नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग नाउ आई हैव टू डू बी इसका उल्टा एक तरह से बी का ये है कि कर्नल ऑफ टी स्टार and highlights is the same as the vectors that and highlight whole range of t ha yahan par bhul gaya b mein bhi ek to extra sa hai kuch main yahan pe likh deta hu b mein kuch main bhul gaya thoda sa extra information hai in particular ye b ke sath hai in particular t star is 1 to 1 is 1 to 1 if and only if 
range of t is dense in y मतलब ये b का हिस्सा है चलो कम से कम ये रिकॉर्ड हो रहा है तुम बाद में देखोगे क्योंकि अभी तो लग रहा है मुझे तुम सो रहे हो ओके b करते हैं हमें ये दिखाना है अगेन इट्स राधा इजी और मैंने क्या कहा इन पर्टिकुलर हमारा वन वन होने का मतलब क्या है उसका कर्नल वुड बी जस्ट जीरो जस्ट सिंगल्टन जीरो तो वही हम दिखाएंगे देन रेंज ऑफ टी का जो एनहाइलेटर है वो जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ रे चलो कहेंगे इन पर्टिकुलर टी स्टार इज वन टू वन चलो वो जब होगा तो देखेंगे अभी मैंने बी पे तो ऊपर लिखा ही पहले ये वाला हिस्सा करते हैं लेट वाई स्टार बिलोंग टू दर्नल ऑफ टी स्टार सो नीडलेस टू से इट इम्प्लाइज दैट टी स्टार अप्लाइड टू वाई स्टार इज इक्वल टू जीरो एंड ऑफकोर्स दिस इज एन ऑपरेटर सो विच मीन इज दैट इट सेंस एवरीथिंग टू जीरो Now you should have t star y star at x should be zero for all x belonging to x. So in the definition of the conjugate means y star applied to t of x is equal to zero for all x belonging to x, which means that it y star has a range of t co annihilate karta. And if y star belongs to the annihilator, the whole range of t. Conversely, conversely, और मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं अगर वॉइस टॉल बिलोंग्स टू ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज इट जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ द एट ज्वाइंट ये दोनों साइड पे आ गए यहाँ कन्वर्सली करने की जरूरत नहीं है एंड हेम्स कर्नल ऑफ टी स्टार सेम एज रेंज ऑफ टी का स्टार ओके Now, if t star is one one, now if t star is one to one, what does that mean? That means kernel of t star would be just the zero operator. I get that wrong. Kernel of t star would be just uh, the zero operator. When I zero get wrong, so obviously zero operator because t star is a mapping from y star to x star, so kernel of t would lie inside this y star. ठीक है, so 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 that will happen. ये कब होगा कर्नल ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू अपस्टार. It means that अगर मैं ऊपर का सही मान लूँ कि रेंज ऑफ़ टी इज़ एनहाइलेटेड बाय ओनली जीरो ऑपरेटर. यानी ओनली जीरो है जो पूरी की पूरी रेंज को खत्म करता है. Now this happens. If and only if range of t is dense in y, because otherwise हम बना क्या रहा जाए? Because अगर range of t dense नहीं है, because otherwise चलो मैं लिख ही देता हूँ। वैसे भी तुम सो रहे हो, I don't think you will interject me अगर मैं कुछ भी बोल लूँ। Because otherwise अगर dense नहीं है, range of t का जो closure है, will be proper closed subspace of y ye yahi pe likhta hu hence by han bana theorem hum mai short mein usko likhunga hbt lekin tum exam mein likhoge pura han bana theorem there exists some y belonging to y minus range of t closure Such that, me, ये तो इसी से हुआ. Then there would अगर ये proper subspace है तो ये therefore by हाँ बना चाहिए. Therefore by H B T. लेकिन मैं इसको कोने में पहुँचाना चाहता हूँ ना. There would exist a Y star belonging to Y star such that. Y of range of t is equal to zero and sorry 
boy star at boy is non zero. So, what does that mean? Which means is that, which basically means that, what does it mean? That means y star to hai, boy belong karega, uh, it annihilates range of t closure. So, it would also annihilate the subset. So, it belongs to range of t. They can go to zero, hai, hai na? and y star is not equal to zero. It is not a zero operator because y to a zero pe nahi bej you know? So, so it's a contradiction. A contradiction. A contradiction. So, therefore, R of t would be uh, the, a single term, and a, rather t star would be one one. If and only if, if and only if RT is tense in Y. Okay. Ye to hoga apna. I think P. Ab C kya hai? C ko mujhe fir se likhna padega. C says that range of T is contained in kernel of T star. So the vectors annihilated by the kernel of T star. Okay, so and equality holds if and only if the range of t is closed. I hope so. Anyway, you have to be keeping so let y belong to range of t implies that. There exists some x belonging to x such that y is equal to t of x. Whether y tx and if y star belongs to kernel of t star, it implies that y star applied to y that is equal to y star applied to t of x. And using the definition of the conjugate, this would be t star applied to y star applied to x. Yes, t k and t k t star f is equal to f composition t t k. Now, 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 y star at y. But this is where y star belongs to the kernel of t star. Mein. So. It would annihilate this term. Which we will do. Now, yehi pe hona chahiye. Chunki y star. What would be t star of y star of x? What would be that? Hmm? So yes, aisa hoga. This is equal to t star. Thoda saame sabar se kam lena hoga. Apply to x. But chunki y star kernel mein hai, to this would be just a zero operator. So that would be by this I mean zero operator. So that is zero operator sends everything to zero. So it implies that this is zero for all y belonging to y. The range of t. All y belonging to range of t. Hence y belongs to the vectors annihilated by kernel of t star. So, ye ho gaya, y humne yaan se liya tha. And hence, range of t is closed, is contained in kernel of t star. That's it. Are you with me? Hello, everybody. Yes, sir. Good, 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 good. Okay, so come here. Equality holds if and only if. Now, equality holds. Now, equality will hold. Equality will hold if. Range of T 
is no, equality means chalo old ka matlab kya hai old baad mein dikha denge equality means range of t is equal to vectors annihilated by kernel of t star in y so which is equal to intersection of the kernels of all y star just a minute i can write down theek hai ha kernels of y star bilkul sahi hai where y star belongs to kernel of t star then i have written this as a lie because it has to annihilate everything so therefore intersection will happen now since 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 kernel of y star jo hai is uh, is a closed subspace of y and arbitrary intersection because kernel of a closed linear map is a closed subspace a continuous linear y star is a continuous linear map from y to k इसका इनवर्स इमेज जो इसका कर्नल होगा वो क्लोज सब स्पेस ऑफ वाई होगा एंड सिंस आर्बिट्री आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड देयर फॉर रेंज ऑफ टी वुड बी विल बी अ क्लोज सेट यानी अगर अगर ये बराबर है देन रेंज ऑफ टी वुड बी अ क्लोज्ड सेट of of y the closed subspace of y and so the range is also a closed subspace of y so humne dikha diya if to ek side to ho gaya if equality holds equality holds range of t is closed conversely Conversely, suppose that range of t is closed in Y. So, I have to show what I have to show. Equality, I have to show. Okay? Yeah, let's go. This equality means that I have to suppose. Then I have to show equality. Suppose this is true. So then, so I have to show that the range of t. So I have to show that the range of t. is equal to the vectors annihilated by kernel of chalo yahan dekh lo see the dikha we have to show that range of t is equal to kernel of t star the vectors annihilated by kernel of t star now assume to the contrary contrary to kya hoga then range of t would be a proper subset kyunki hame pata hai na ye iska subset hai wo to pehle hi hum prove kar chuke hain kernel of t star ye to ho gaya range of t is a proper subset right hmm so so range of t is a proper subset range of t is a proper subset of zoom to the contrary chalo nahi bajaye iske ye hum baad mein lenge assumption ye baad mein lenge abhi matlab kaha ki isko mujhe assume karna hai lekin thoda baad okay now range of t is close in y let y not be a vector that does not belong to range of t yani y mein hai lekin should i then by hand bana ke hum jaisa ki main keh raha hu jo usse pehle humne use kiya tha so i can find a functional hand bana ke theorem hand bana ke theorem there exists some y star belonging to y star such that Y star at y not is not equal to zero, 
and y star at y is equal to zero for all y belonging to range of t. That's good. In particular, in particular, t star applied to y star applied to x is the same thing as y star applied to t of x which is of course tfx belongs to the range you know just say y belongs to range, tx belongs to the range would be equal to zero for all x belonging to x because if x x may have to tx range may have you know so if it is like this what does that mean t star y star of x is equal to zero for all x belonging to x it means t star at y star is a zero map, is a zero functional, is equal to zero. But if it is zero, hai, it implies that y star belongs to kernel of t star. This shows, what does this show? This says that if range of t is, then it means that कि y star belongs to kernel of t मैंने शुरू कहाँ से किया था मैंने लिया था वो कहाँ लिया था मैंने मैंने लिया था range of t is closed in y और y star belongs to kernel of t star this shows that let me write मैं वहीं लिखना चाहता हूँ लेकिन वहाँ जगह नहीं next page this shows that that y not does not belong to shuruat humne kaha se ki thi all y belonging to y such that y star at y is equal to zero for all y star belonging to kernel of t star yane jo ki maine barabar liya tha this is basically uh, kernel of t star chalo aise hi likhta hu जो कि मैं जो कि कंटेन है नहीं नहीं जस्ट मिनट तो हम ये दिखा चुके हैं कि अगर वॉइस स्टार इसमें नहीं है देन कहां गया मेरा मैंने कहां दिया था आ, हमने दिया था वॉइस स्टार डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ टी तो हमें मिला यहां से कि वॉइस स्टार डज नॉट बिलोंग टू kernel of t star right theek hai ha to maine yahan ke likha this means that y star does not belong to this set such that y star y is equal to 0 for all y star belonging to right kyunki agar y kernel of t star mein hai ek page mein mein aa gaya maine kuch lamba choda यहाँ थोड़ा मुझे तो हमने लिया है अगर वॉइस स्टार तो बयान में देर इस वॉइस स्टार ऐसा वॉइस स्टार है जो ब्लॉंग करता है कर्नल ऑफ टी स्टार में और ये वॉइस स्टार को खत्म नहीं करता ये वॉइस नॉट को खत्म नहीं करता यानी वो ऐसे वॉइस स्टार डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर एनहाइलेटेड बाय कर्नल ऑफ टी स्टार तो वही मैंने यहाँ पे लिखा वॉइस स्टार डज नॉट बिलोंग टू द एलिमेंट्स विच आर एन हाईलाइटेड बाई कर्नल ऑफ टी स्टार और मैंने शुरू किया था वॉइस स्टार डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ टी राइट बट रेंज ऑफ यस ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कर्नल ऑफ टी स्टार कॉम्प्लीमेंट ये ना ये कर्नल ऑफ टी स्टार कॉम्प्लीमेंट मतलब ये एनहाइलेटर का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन रेंज ऑफ टी का कॉम्प्लीमेंट नहीं उल्टा मैंने कर दिया है ना मैंने यहां से शुरू किया था ना मैंने किया था अच्छा ये यहां मत लिखो मतलब ये ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो हमने शुरू किया था व्हाई नॉट डज नॉट इफ व्हाई नॉट डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ टी then why not does not belong to the vectors so this comes to be what 
रेंज ऑफ टी का जो कॉम्प्लीमेंट है चलो अब ठीक है सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन कि डैश रुके कॉम्प्लीमेंट रेडिएशन है आर डैश टी का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन कर्नल ऑफ टी स्टार ये बना इसका कॉम्प्लीमेंट एंड वी नो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को डैश मींस कॉम्प्लीमेंट ओ चलो ये टाइम पे खत्म हो गया डी हम खाली करेंगे तो अगर ए इज कंटेन्ड इन बी देन ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट ये तुमने किया होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मींस कर्नल ऑफ टी स्टार फैक्टर्स एंड हेरिटेड फैक्टर ऑफ टी स्टार मस्ट बी अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ टी तो चूंकि कहां गए क्योंकि ये वाला पहले ही हम कर चुके हैं एक साइड तो दूसरा साइड यहां से आ गया and we are done and from my and hence because less than 1 minute hai and range of t is the same as the number of t star okay it's less than 1 minute ye kabhi bhi khatam hoga to attendance mein aaye hain 20 chalo main isko band karta hu